गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है बेसल थ्री नॉर्म्स टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है तो वॉल स्ट्रीट के जो बैंक्स हैं उन्होंने एक कैंपेन चलाया था यूएस फेडरल रिजर्व को समझाने के लिए कि जो बैंक कैपिटल रिक्वायरमेंट स्ट्रॉन्ग बैंक कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है उसको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो थोड़ा सा ईज किया जाए उसको शुरू में थोड़े से कंसेशन दिए जाएँ बैंक्स को तो बेसिल थ्री या बेसिल थ्री एंड गेम ये नॉर्म्स हैं क्या तो आपको पता होगा बैंकिंग नॉर्म्स हैं ऑफ कोर्स ये तो बेसिल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन जो है बैंक ऑफ फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स बेसिल बेस्ड स्विट्जरलैंड बेस्ड उन्होंने ये नॉर्म्स बनाए हैं जो कि मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड्स थ्रू आउट द वर्ल्ड बैंक्स के लिए देते हैं ताकि जो बैंक्स हैं वो लोन लॉसेस को टफ टाइम्स के टाइम पर सर्वाइव कर सकें तो 2007 से 2009 के बीच में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब आया तब जो है कई तरह के कैपिटल और लीवरेज या लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट जो है वो बैंक्स के लिए बनाई गई बेसिल वन टू थ्री तो जो थर्ड था वो एंड गेम मतलब कि जो है फाइनल है बेसिल थ्री और ये 2017 में एग्री किया गया कि इसको बनाया जाएगा लेकिन जो ये एंड गेम प्रपोजल है जुलाई टू में इसको रिफाइन किया गया बेसिल की अप्रोच को और इसमें बताया गया कि कैसे जो है बैंक्स जो हैं वो अपने रिस्क को गेज करेंगे कैसे जो है वो समझेंगे अपने रिस्क को और मेन फोकस क्या था क्रेडिट रिस्क मतलब कि रेगुलेटर्स जो हैं वो बैंक्स को जो है वो खुद अपने इंटरनल रिस्क मॉडल्स के बेसिस पर जो है रिस्क समझने के लिए जो है वो अलाउ नहीं करेंगे मतलब रेगुलेटर्स बताएंगे उनको कि कितनी जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी मार्केट रिस्क को को समझने के लिए भी बैंक्स कैसे जो है मार्केट्स या पोटेंशियल लॉसेस जो है ट्रेडिंग से उससे जो रिलेटेड रिस्क है उसको गेज करेंगे ये भी ये नॉर्म्स बताते हैं फिर ऑपरेशनल रिस्क भी मतलब कि बैंक्स जो है वो अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज और जो है अनएक्सपेक्टेड जो लॉसेज हैं जैसे फेल्ड इंटरनल पॉलिसीज मैनेजमेंट मिस्टेक्स लिटिगेशन कॉस्ट इन सब से डील करने के लिए उनको कितनी कैपिटल रखनी है ये सब भी जो है इन ही बेसल थ्री नॉर्म्स में बताया गया है तो ये जो नॉर्म्स हैं ये हंड्रेड बिलियन डॉलर से ज़्यादा के असेट्स वाले बैंक्स के ऊपर अप्लाई होंगे ऑफ कोर्स बैंक्स क्यों अपसेट थे इस इन नॉर्म्स से क्योंकि बैंक्स ने कहा कि यूएस रेगुलेटर जो है वो उन्हें वो कहीं ना कहीं तो रिलीफ देंगे क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रिंजेंट जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स अगर लाई जा रही हैं तो ऑफकोर्स उनको कहीं ना कहीं तो रिलीफ मिलेगा लेकिन बैंक्स ने कहा कि रेगुलेटर्स ने कोई भी जो है वो रिलीफ नहीं दिया और कोई सफिशेंट डेटा भी जो है उन्होंने नहीं प्रोवाइड किया इन रेगुलेटर्स ने खासकर यूएस फेडरल रिजर्व ने जो ये कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को के जो है रेट को इंक्रीज करने के लिए ठीक है तो ऑफ कोर्स यू रेगुलेटर्स जो है वो बात चल रही है कि जो है इसको रिविजिट किया जाएगा इन न्यू रेट इंक्रीज इंक्रीज को तो इससे जो है ऑफ़ कोर्स अगर रिविजिट किया जाता है तो ये डिले कर देगा एफर्ट को जो बेसल थ्री नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने का स्टेज है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं थ्री डायमेंशनल मैप ऑफ द यूनिवर्स ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है तो एक इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स ने मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव थ्री डायमेंशनल मैप ऑफ द यूनिवर्स जो है वो रिलीज किया है साइंटिस्ट होप कर रहे हैं कि इससे जो है हमें डार्क एनर्जी के बारे में कुछ पता लगेगा तो पहले तो आप समझो ऑर्डिनरी मैटर या डार्क मैटर में क्या फ़र्क है नॉर्मल मैटर जो हम सब देख पाते हैं यूनिवर्स में जितना भी हम देख पाते हैं किसी भी फॉर्म ऑफ लाइट में चाहे वो अल्ट्रा वायलेट फॉर्म हो इंफ्रा फॉर्म हो चाहे वो अटोमिक पार्टिकल्स किसी भी फॉर्म में जो आपको जिनके बारे में दिख रहा है पता लग रहा है वो सिर्फ पाँच परसेंट ऑफ टोटल यूनिवर्स है ठीक है डार्क मैटर जो है जो स्पेस को में है और लेकिन वो कोई लाइट को ना तो रिफ्लेक्ट करता है ना एब्जॉर्ब करता है ना रेडिएट करता है वो लगभग 27 परसेंट ऑफ यूनिवर्स है ऐसा साइंटिस्ट का कहना है लेकिन एक डार्क एनर्जी भी है जो कि एक बहुत ही मिस्टीरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है बहुत तेज़ी से एक नेगेटिव एनर्जी है नेगेटिव प्रेशर है जो आ, स्पेस को आउटवर्ड पुश कर रहा है और ये लगभग 68 परसेंट ऑफ द यूनिवर्स को कंपोज करता है ठीक है लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं इसके बारे में हमें ये भी नहीं पता है कि 68 परसेंट है या इससे भी ज़्यादा है डार्क एनर्जी जो है रेलेटिवली यूनिफॉर्म है टाइम और स्पेस में और इसकी जो ग्रेविटेशनल पुल है इसकी जो ग्रेविटी है वो पुल नहीं करती वो रिपल्स करती है मतलब रिपल्सिव है इसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्ट नहीं करती है ठीक है और हमें और ज़्यादा स्टडी करना ज़रूरी है डार्क एनर्जी के बारे में तभी हमें समझ आएगा कि कैसे ओरिजिन और रेवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स हुआ है
तो जो ये न्यू मैप ऑफ द यूनिवर्स है ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ने बनाया है डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट जिसको देसी भी कह रहे हैं ठीक है ऑफकोर्स तो उसका उसके डेटा को इस्तेमाल करते हुए ये बनाया गया है तो जो ये डी या देसी जिसको आप कह सकते हो तो ये एक यूनिक पीस ऑफ इक्विपमेंट है जो कि एक टेरेस्कोप पर फिट किया गया था ताकि लाइट फ्राम फाइव थाउजेंड को जो है कैप्चर किया जा सके एक एक टाइम पर और 900 हंड्रेड रिसर्चर्स वर्ल्ड वाइड इन्होंने कोलेबरेट किया इस इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर और इसी का ही डेटा इस्तेमाल करते हुए जो है डिटेल्ड थ्री मैप बनाया गया है यूनिवर्स का और जो है साइंटिस्ट ने थ्री मैप बनाया है इस यूनिवर्स का हाई एक्यूरेसी के साथ इन पाँच हज़ार गैलेक्सीज़ का डेटा को इस्तेमाल करते हुए और इसी कलेबरेशन से ये भी समझ आ रहा है कि जो यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट है सिक्सटी एट पॉइंट फाइव किलोमीटर पर सेकेंड रहता है हर की स्पीड से बढ़ता रहता है हर थ्री पॉइंट टू सिक्स मिलियन लाइट ईयर्स ऑफ डिस्टेंस के बाद ठीक है सिक्सटी एट पॉइंट फाइव किलोमीटर पर सेकेंड इंक्रीज देखने को मिलता है नॉट ये स्पीड नहीं है इतनी इंक्रीज होती रहती है स्पीड हर बार हर 3.26 पॉइंट टू सिक्स मिलियन ईयर्स ऑफ डिस्टेंस के बाद ओके नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अग्नि प्राइम मिसाइल सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम जो है सक्सेसफुली फ्लाइट फ्लाइट टेस्ट की गई है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड द्वारा डी के साथ मिलकर ये एक न्यूक्लियर केपेबल टू स्टेज कैनिस्टराइज मिसाइल है जिसकी एक से दो किलोमीटर के बीच में रेंज है और ये लाइटर है बाकी की सभी अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल से और लगभग पचास कम इसका जो है वेट है अग्नि थ्री मिसाइल से इसको रेल रोड किसी भी तरह से जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर भी किया जा सकता है क्योंकि कनिस्टराइज है ये ऑफ कोर्स इसको कोल्ड लॉन्च मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो यूज़ किया जा सकता है और सेल्वो मोड में भी इसको फायर किया जा सकता है मतलब लगातार भी ठीक है तो बेलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती हैं ऑफकोर्स इनको अपर लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर में डायरेक्टली लॉन्च किया जाता है आउटसाइड द एटमोसफेयर इनको एयरक्राफ्ट शिप्स सबमरीन लैंड कहीं से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सारा ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज के लिए इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सारा नाम का एक डिजिटल हेल्थ प्रमोटर प्रोटोटाइप जो है वो लॉन्च किया है जिसका मीनिंग है स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ जो कि एक डिजिटल हेल्थ प्रमोटर प्रोटोटाइप है जो कि एम्पथेटिक एम्पथेटिक रिस्पॉन्स देगा जनरेटिव ए का इस्तेमाल करते हुए तो एक बेसिकली एडिशनल टूल है लोगों के लिए कि वो अपने राइट्स टू हेल्थ को चाहे वो कहीं पर भी हों वो जो है वो समझ सकें मेजर हेल्थ टॉपिक्स पर इंक्लूडिंग हेल्दी हैबिट्स और मेंटल हेल्थ पर इसको ट्रेन किया गया है लोगों को डेवलप जो है सपोर्ट करेगा ये सारा बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क फैक्टर्स रिगार्डिंग कई तरह के डिजीज़ेस इंक्लूडिंग कैंसर और हार्ट डिजीज अप टू डेट इन्फॉर्मेशन लोगों को देगा चौबीस घंटे एट लैंग्वेज में ओके okay? नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पैरा क्रॉपिंग सिस्टम ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है तो एक यूनिक कंजर्वेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जिसको पैरा क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है अपनी इंपॉर्टेंस खो चुका है तो पैरा क्रॉपिंग सिस्टम जो है एक टाइप ऑफ क्रॉपिंग है जो बिहार ईस्टर्न उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रैक्टिस किया जाता है इसमें रीले मैथड ऑफ सोइंग की जाती है मतलब दालें जो है या जो दालों को स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ राइस के साथ लगाया जाता है बिफोर टू वीक्स मतलब राइस के हार्वेस्ट के दो हफ्ते पहले ही जो है ये दालों को जो है वो लगाया जाता है रिले मेथड ऑफ सोइंग की तरह और इसमें क्या होता है कि फिर टिलेज वीडिंग इरिगेशन फर्टिलाइजर इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है राइस की वैरायटी डिसाइड करती है कि प्रोडक्टिविटी क्या होगी इन पल्सिस की इस सिस्टम में ठीक है तो इस प्रैक्टिस से जो है हमें बेटर सॉइल मॉइस्चर जो है वो मिल जाता है जो जो कि राइस के क्रॉप की हार्वेस्टिंग के टाइम पर ऑलरेडी अवेलेबल होता है तो पैरा क्रॉपिंग सिस्टम से ये देखा गया है कि ज़्यादा यील्ड ऑफ लेंटिल या फिर मतलब दालें दालों का दालों का ज़्यादा जो है यील्ड देखने को मिली है तो काइंड ऑफ एफिशिएंट वे है ये रिसोर्स को यूटिलाइज करने की सस्टेनेबल क्रॉप इंटेंसीफिकेशन और लैंड की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए भी ठीक है तो रिले क्रॉपिंग मेथड होता क्या है एक मेथड है मल्टीपल क्रॉपिंग का जिसमें एक क्रॉप जो है वो सीड की जाती है और स्टैंडिंग क्रॉप के साथ ही मतलब ऐसा नहीं कि इसको काटने के बाद हम दाल उगाएंगे साथ के साथ मतलब हार्वेस्ट करने से दो हफ्ते पहले ही जो है दालों को इसमें जो है वो लगा दिया जाता है और इसको हम कहते हैं रिले क्रॉपिंग मैथड ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं माइक्रो ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है तो रिसर्चर्स ने रिसेंटली एक प्लांट बेस्ड पॉलीमर जो है बनाया है जो कि बायोडिग्रेड करेगा माइक्रो को 
बहुत तेज़ी से तो माइक्रो प्लास्टिक्स बेसिकली टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं कमर्शियल भी हो सकते हैं और ऑफ कोर्स लार्जर प्लास्टिक के ब्रेकडाउन से भी जो है बन सकते हैं प्लास्टिक्स बेसिकली जो लेस देन फाइव मिलीमीटर होते हैं डायमीटर में उनको हम कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक्स ये ऑफिशियल डेफिनेशन है प्रेजेंटली कई तरह के प्रोडक्ट्स में कॉस्मेटिक्स हो चाहे सिंथेटिक क्लोथिंग हो प्लास्टिक बैग्स हो बॉटल्स हो इन सब में जो आपको माइक्रो प्लास्टिक्स देखने को मिलते हैं प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक्स जो है वो कमर्शियल यूज़ के लिए खुद बनाए जाते हैं जैसे कि कॉस्मेटिक्स में माइक्रोफाइबर्स में क्लोदिंग या अदर टेक्सटाइल्स में फिशिंग नेट्स में सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक्स क्या होते हैं जो ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज प्लास्टिक आइटम्स जैसे कि वाटर बॉटल से अपने आप बन जाते हैं इनका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है ठीक है ये हार्मफुल केमिकल्स के साथ बाइंड हो जाते हैं एयर पोल्यूशन का भी कारण बनते हैं ऑफ कोर्स और ये बहुत समय लग जाता है इनको ब्रेक डाउन होने में और उसकी वजह से जो है ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन करते हैं ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शेलो फेक्स ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर आपको पता ही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिस इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से फैल रही है किसी ना किसी फॉर्म में उसमें ही जो है शेलो फेक्स का बहुत जो है यूज़ किया जा रहा है तो डीप फेक तो बहुत एडवांस हो जाता है लेकिन शेलो फेक में क्या होता है लोगों के पिक्चर्स को मेलिशियस एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो एडिट किया जाता है बहुत ही सिंपल एज या फिर बेसिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए तो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए शेलो फेक्स में जो है वो जो है फोटोज़ को चेंज किया जाता है बहुत आसानी से इनको बनाया जाता है इसलिए ज़्यादा बिगर थ्रेट हैं डीप फेक से शेलो इसलिए वर्ड यूज़ किया जाता है क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत ही इन्फीरियर होती है एज़ कम्पेयर टू डीप फेक तो फॉल्स प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देने के लिए एड्रेस देने के लिए इनका यूज़ किया जाता है खासकर फोटो आईडी डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट्स ड्राइविंग लाइसेंसेस में ठीक है डीप फेक्स क्या होते हैं डीप फेक्स जो है वो थोड़ी सुपीरियर होते हैं वो बेसिकली आर्टिफिशियल इमेजेस या ऑडियो जनरेट की जाती है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के थ्रू इवन डीप फेक से तो हम वो लोग भी बना सकते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते ठीक है तो इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि ये डीप फेक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गल्फ ऑफ खम्बत ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है इंडियन कोस्ट गार्ड ने रिसेंटली एक फिशरमैन को रेस्क्यू किया है फिशिंग बोट से 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम गल्फ ऑफ खम्बत तो गल्फ ऑफ खम्बत जो है बेसिकली एक इनलेट है अरेबियन सी में और ये काठियावाड़ पेनसोला को साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात से जो है डिवाइड करता है नर्मदा ताप्ती माही और साबरमती रिवर्स इसमें जाती हैं ऑफ कोर्स बहुत ही डीप तो नहीं है ये लेकिन इसमें अबंडेंट शोज और सैंड बैंक्स हैं एक्सटेंसिव एरियाज ऑफ इंटर टाइडल मड और सैंड फ्लैट्स भी हैं यहाँ पर ठीक है कई कोरल रीफ भी देखने को मिलते हैं जो मेजर यहाँ पर पोर्ट्स हैं वो है भड़ूच और सूरत जो टाउन ऑफ खम्बत है वो भी यहीं पर ही जो है गल्फ इसी के ही गल्फ के हेड पर लोकेटेड है ओके सो नाउ लेट अस ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश so the first topic is basel three norms this topic is important for your economy section so in in a victory for wall street banks they have uh, basically who have fought an unprecedented campaign to weaken the rules regarding the basel three norms us federal reserve has announced major changes to the proposal for strong banking uh, capital requirements which are known as basel three and gain so what is basel three and basel three and gain we all know that basel norms are related to banking regarding the uh, uh, capital requirements which are important for uh, the health of a bank or financial health of a bank so basel committee on banking supervision basically is a panel which has been convened by bank bank for international settlements based in basel that is in switzerland to ensure that regulators globally apply minimum capital standards so that bank can survive loan losses during tough times so these norms were first agreed after the 2007 2009 global financial crisis and regulators across the world have worked for years to implement many of those standards and the so called end game which was agreed in 2017 is the last or the final iteration of these basel norms so what is the end game proposal of the us which this proposal was unveiled in july 2023 um which has basically refined the basel's approach and it would overhaul how banks would gauge their risk so there are three main areas of focus credit risk market risk and operational risk with respect to credit risk the 
regulators are seeking to end banks banks ability to use their own internal risk models when determining how much capital should be held against lending activities with respect to market risk the proposal says that they would establish new requirements for how banks would gauge their risk posed by swings in the market and losses from trading with respect to operational risk potential bank losses that banks could face from unexpected sources like failed internal policies management mistakes litigation cost or external events they would be factored in before setting up the minimum capital standards so these rules would apply only to banks with over 100 billion dollars in assets so why are then banks upset with the end game proposal of the us because banks had hoped that us regulators would offer certain relief elsewhere if they are uh, being forced to adopt the basel 3 norms uh, basel 3 end game norms so banks have complained that regulators have also not provided them with sufficient data to justify the new increases in the capital and they have even threatened to sue the us federal reserve for the same but the news is coming in that us regulators are expected to meaningfully reduce the impact of this proposal but what would happen is that it would significantly delay this effort and it would potentially imperil it and a regulatory leadership could change the follow uh, could change following the uh, also a regulatory leadership could also change after the november presidential election so the the future of basel 3 and game looks suspicious as of now so the next topic is three dimensional map of the universe this topic is important for your science and tech section an international team of researchers have released the most comprehensive three dimensional map of the universe and scientists are hoping that this could really reveal some clues about dark energy so what is uh, before understanding dark energy we have to understand what is ordinary matter and dark matter so ordinary or normal matter makes up everything we can directly observe in the universe but it composes less than five percent of the total universe whereas dark matter which takes up space and holds mass it does not if reflect absorb or radiate light and it is about 27 percent of the universe but the major part of the universe is dark energy which is a very mysterious form of energy and it is causing the universe to expand at an accelerated rate it's a kind of a negative uh, form of uh, energy or negative pressure which is pushing the space outwards and scientists are thinking that it composes about 68 percent of the universe but scientists of course know very little about it uh, they then they know about dark matter we already know very little about dark matter and about dark uh, energy we know even less uh, than dark matter so dark uh, energy is relatively uniform in time and space and it is gravitationally repulsive not attractive which is the conventional um, uh, wisdom regarding gravitation okay so of course studying the dark energy or dark matter would offer us key insights into the origin and evolution of the universe so the group of researchers they have made this most comprehensive three-dimensional map of the universe by the by using the data from the first year observations of the dark energy spectroscopic experiment or what we call desi so this is a unique piece of equipment which was once fitted over a telescope and it can capture light from 5000 galaxies at the same time so it's a collaboration of more than 900 researchers in institutions across the world and they have used uh, the data to prepare the detailed map of the, of the universe so about data uh, about 5000 galaxies their data from 5000 galaxies have been used to create this 3d map of the universe and this collaboration has also measured that the expansion rate of the universe was increasing by 68.5 km per second after every 3.26 million light years of distance. Okay. So the next topic is Agni Prime Missile. This topic is important for your security section. So new generation ballistic and, uh, missile Agni Prime was recently flight tested by Strategic Forces Command along with DRDO. So it's a nuclear capable new generation advanced variant of Agni class of missiles. So it's a two stage canisterized missile with a maximum range of 1000 to 2000 kilometers. It is lighter than all the earlier Agni series of missiles and it weighs less than uh, less than 50% of Agni 3 missile so it can be transported by road and rail and stored for longer periods this missile uses a cold launch mechanism and it can be fired in salvo mode also so 
these ballistic missiles can be launched directly into the upper layers of the earth's atmosphere and they can travel outside the atmosphere also okay they can be launched from aircraft ships and submarines and land also okay so the next topic is sahara this topic is important for your social issues world health organization has announced the launch of sara which is a digital health promoter prototype so this smart ai resource assistant for health is a digital health promoter prototype with enhanced empathetic response powered by generative ai so it has been launched by who to provide additional tool for people to realize their rights to health wherever they are so it is trained to provide information across major health topics including healthy habits and mental health so it has the ability to support people in developing better understanding of risk factors for some of the leading causes of death in the world including cancer and heart disease so it will help people access up to date information 24 hours a day in eight languages on matters like quitting tobacco being active eating a healthy diet and de-stressing among other things so the next topic is para cropping system this topic is important for your environment section so a unique conservation agricultural practice which is called para cropping system has lost its importance due to climate change in recent years so this para or utera is a type of cropping which is commonly practiced in bihar eastern uttar pradesh west bengal chhattisgarh and odisha it is kind of a relay method of sowing in which the lentils or other forms of seeds are broadcast in the standing crop of rice just before two weeks of uh, harvesting of rice so it does not allow any agronomic intervention like uh, tillage weeding irrigation fertilizer and the rice variety decides the productivity of pulses in this system so of course there are advantages also like it uses better soil moisture which is already available at the time of harvesting of rice crops and it's an exper uh, it also shows that para cropping system produces more yield of lentil than uh, planting with tillage so this is an efficient way of utilizing resources for sustainable crop intensification and boosting land productivity okay so what is relay cropping method it's a method of uh, multiple cropping where one crop is seeded into set standing uh, second crop well before harvesting of second crop okay so the next topic is microplastics this topic is important for your environment section so recently researchers have created a plant based polymer which can biodegrade a microplastic level uh, which can biodegrade at my microplastic level microplastics are tiny plastic particles which can result from both commercial product development and the breakdown of larger plastics also so officially they are defined as plastics which are less than 5 mm in diameter they are present in a variety of products including cosmetics synthetic clothing plastic bags and bottles so the primary uh, microplastics are designed for commercial use like for cosmetics uh, microfibers clothing textile and uh, fishing nets and secondary microplastics are plastics which are uh, which uh, result from the breakdown of larger plastic items like water bottles so the environmental impact of microplastics is huge they can bind with harmful chemicals before being ingested by marine organisms they uh, also create environmental pol pollution because they do not readily break down uh, harmlessly they are also the source of air pollution okay so what are the polymers then polymers are materials of long repeating chains of molecules and they have unique properties and some polymers can bend and stretch like rubber rubber and polyester others are very hard and tough like epoxies and glass okay so the term polymer is basically used to describe plastics when which are synthetic polymers but there are natural polymers also like rubber and wood uh, and they are these natural polymers consist of a simple hydrocarbon called isoprene okay so the next topic is shallow fakes this topic is important for your security section so with lok sabha elections scheduled social media platforms are abuzz with immense information mostly in the form of shallow fakes so like deep fake shallow fake is also an act of morphing people's pictures and using them for malicious activities but the difference with between deep fake and shallow fake is that deep fake is very advanced technology using ai but shallow fake can be created by simply using basic editing softwares and they can be made with existing technologies because they are very easy to create 
that's why they pose a bigger threat than than deep fakes so that's why the term use uh, is used shallow because the quality of such fakes is not as good as deep fakes and they, they can be used to create a false proof of identity or address including photo id documents like passports driving licenses etc so what are deep fakes they are a compilation of artificial images and audio put together with machine learning algorithms and they uh, can create people who do not even exist okay that's why they are even more harmful than any form of other fakes so they are very difficult to identify also uh, that they are false okay so the next topic is Gulf of Khambat this topic is important for your environment section so Indian Coast Guard has recently evacuated a fisherman from uh, a fishing boat 50 kilometers away from the coast in Gulf of Khambat so Gulf of Khambat is also known as Gulf of Kambay and it's an inlet in Arabian Sea along the west coast of India in Gujarat. So it divides the Kathiawad Peninsula from the southeastern part of Gujarat. So the rivers Narmada, Tapi, Mahi, Sabarmati drain into it. And this gulf is not very deep, but it has abundant shoals and sandbanks. The, there are extensive areas of intertidal mud and sand flats also in the deltas of Mahi and Sabarmati rivers. There are also some coral reefs around the small inlets in the western part of this gulf. On the eastern part of this gulf, there are cities or the ports called Bharuch and Surat. The town of Khambat is also at the head of this gulf. Okay. So, these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now with new topics. Until then, goodbye and take care.